человек, которого, наверное, вот называть и представлять э, не нужно, но регламент этого требует. Поэтому позвольте одно слово. У нас в гостях скульптор, график, художник Михаил Шелентин. Михаил Михайлович, рада да. вас видеть, рада вас приветствовать. Спасибо, что вы у нас в гостях. Я с большим удовольствием... Передаю вам слово и прошу буквально несколько слов о предстоящих событиях, связанных с вашим юбилеем. Ну, в России не принято поздравлять раньше времени, да. мы это вот, вот, делать и не будем. Тем не менее, мы понимаем, что всякий юбилейный год на, налагает какие-то ну, особые, особую ответственность, кроме того, что это еще и приятно, и радостно, но и всегда... Не бывает, бывает нелегко в некоторых случаях, поскольку масса событий, масса вниманий, что впереди ожидает нас в связи с вашим юбилеем. Спасибо. Ну, я думаю, что у нас в основном будет основная как бы, программа, ради которой мы собрались. Это, наверное, вопрос, прежде всего, у каждого что-то есть наболевшее журналистское что хочется высказать вслух, и я буду отвечать. А вкратце, ну да, действительно, юбилей. К юбилею я не готовился. Просто-напросто совпало так, что пять лет мы уже вели переговоры с Музеем современного искусства в Москве, директором специально, который является Вася Цельтерий. Вот. И замечательный коллектив собран, который работает с западными музеями, который вышел на очень высокий уровень. Вот сейчас, если не ошибаюсь, у них проходит или уже прошла выставка ну, недавно покойного э, Владимира Янкелевского, которого я хорошо знал в свое время в Москве. Мы тогда были дружные все, встречались и дружили. При переезде на Запад, конечно, многое изменилось. Были особые причины на это. И я думаю, что это было почти в любой эмиграции, вот когда я спрашивал немцев, которые в свое время, во время фашизма, уехали на время в Америку. Оказывается, приблизительно была та же ситуация, но, ну, учитывая русский характер, у нас немножко более жесткая была. Жесткая кусала, как говорят на Брайтон Бич. Вот. Поэтому мы сделали. Сделаем в ноябре, 19 ноября, открытие вот этой большой моей выставки, где я впервые покажу э, свои конструкторы цветовые, это мое изобретение, где будут э, представлены работы, которые никто не видел, например, там будет э, целая зала, которая будет называться гербариум. Я очень много работаю, много лет работаю с листьями, с заслушанными цветами, и... Делаю приблизительно то, что если кто-то знает мою выставку, которая была в Русском музее, это тротуары Парижа. Это техника, которой, в которой пока работаю я один. Я по ночам в городах, особенно чаще всего в Париже, вот почему выставка в Русском музее называлась Париж, тротуары Парижа. То есть я снимаю мусор. Это скомканные бумажки, пролитая краска. Собачья моча, потому что бывает собаки подписывают талантливо, а бывает очень бездарная. Потом я это все э, распечатываю на форной бумаге и прорисовываю, стараясь так сказать, оставить оригинал почти нетронутым. Потому что если делать фигуру, которая возникает из скомканной бумажки, ее слишком прорисовать, тогда какой смысл работать вот с тем материалом, который дает мне природа. Вот, работаю я обычно по ночам, потому что у французов омерзительный характер. Вот они, большие сплочники и скандалисты. Я уже 20 лет живу во Франции, и я никогда не забуду, когда я выходил еще, когда было светло, фотографировать бумажки, то вот, я помню, подбегали старые французы в основном, которые внимательно стали всматриваться в то, что я сфотографировал, когда они не понимали, что же снимает человек с такой большой профессиональной камерой, это какая-то скомканная бумажка или там пролитая краска, 
Мне в ответ не слось по-французски о том, что этот дурак и кретин нашел здесь, и почему он снимает. То есть, вот такие вещи. Поэтому я в основном с моей супругой ходим по ночам, проходим иногда километров 10-15 и снимаем, так сказать, собираем вот этот уникальный материал. Вот из этого мусора рождаются интересные серии. Там, например, у меня серия театральная, серия образа смерти, гражданской войны, отечественные блокады. Вот. Быстро была, по-моему, два или три месяца в Русском музее. Вот мы ее будем показывать тоже в Москве, потому что в Москве они выставлялся фактически серьезно 20 с лишним лет. Вот. Ну и плюс ко всему я по-прежнему работаю над театральными проектами. Мы с братом моей супруги сейчас пишем, дописываем сценарии мюзикла. Это такая смешная история про влюбленного крысенка, который влюбился в Машеньку. Такое первое название рабочая это история Машеньки, Щелкунчика и крысенка Фредди. И американский композитор, с которым мы работаем, уже у нас шесть траков очень смешных. Это такая для мюзикла очень любопытная такая потешная история. Вот. Одновременно мы ведем переговоры с театром мюзикл здесь в Петербурге. И, может быть, одновременно будем делать постановку русскую версию. Плюс, конечно, мы сейчас на, как всегда, делаем очередную научную выставку. Мы открываем, по-моему, в этом месяце выставку «Закутанная изобретованная фигура» вот из моей серии образовательных работ. Как всегда, работаю со студентами, готовлюсь вот к летней сессии, потому что, наверное, вы знаете о том, что я официально профессор Академии Штиглица и занимаюсь со студентами уже не первый год. У меня такая очень талантливая группа, которая мне ушла который я перетащил из Воронежа, благодаря Кичаджи, вот, который был в то время ректором. И мои ребята сейчас вот учатся вот в этой замечательной академии. В основном у меня женский пол. У меня только один представитель мужского пола, потому что девочки, когда сдавали экзамен, был конкурс, они оказались намного талантливее, талантливые мужчины молодых художников. Потом я готовлю две книжки. Я думаю, удастся сделать это к выставке. Я работаю над возрождением, как бы, то, чем занимался Сужениц в свое время. Я не знаю, знаете или нет, его знаменитый словарь – это возрождение старых русских слов. Вот. Он не пользовался большим успехом, потому что это четырехлетняя или пятилетняя работа, когда он изучал толковые слова и далее, и выписывал те слова, которые ему казалось, могут снова быть употребляемые в русской речи. Потому что на сегодняшний день вы знаете прекрасно, что русский язык беднеет. А я делаю немножко иной проект. Я делаю работая над 49 домами, это русские народные говоры. Я разделяю это все на секции, допустим, связанные с характером человека, с едой, с одеждой, и делаю рисунки. Потому что определение, допустим, родозея, ну, может занять 2-3 страницы. Я выбираю наиболее яркие слова, которые легко запомнить детям, которые являются смешными которые являются отчасти, где-то могут стать дразнилками, и делаем рисунки. И вот будет как бы своеобразная азбука такая, которая будет состоять из слов закрытых и рисунков, ну, которые, я понимаю, что действительно они могут воскреснуть. Я обычно, когда говорю на данную тему, я всегда э, ставлю пример японцев, потому что в Японии в начальных школах даже Дети изучают диалекты, то есть те диалекты, на которых говорили их бабушки и прабабушки. Я вот недавно встречался с Вайна, как раз обсуждали вот эти русские проекты в Москве. Это такой, в общем-то, вменяемый человек. И я вынул из кармана словарь, который называется 
новый словарь русского языка. 1500 слов. Я положил перед ним и сказал, вот, будьте любезны, найдите хоть одно русское слово. А словарь называется словарь. Русское слово. Там не было ни одного русского слова, он так и не мог найти. Это полторы тысячи слов, которые въехали. То, что связано с технологиями, компьютерами, это понятно. Но дело в том, что там даже были такие глупейшие слова, которых нет в английском. Антибеби, противозащитное средство. Но нет такого, такого, такого слова в английском языке. То есть кто-то взял, а на, на сегодняшний день, значит, человек, который хочет узнать что-то и вообще, что из себя являет русский язык, он вдруг выковыривает вот это слово, которое просто нам было придумано каким-то придурком. Вот. Второй проект «Русское возрождение русского языка» — это «Загадки». Я работаю уже много лет над книгой Садовникова, которая была издана, по-моему, в 1876 году, а у меня издание 901-го переиздания, которым он был недоволен. Но, тем не менее, я вот уже... Много лет делаю рисунки на тему вот этих загадок. То есть загадки сами бесконечно абсурдные, потому что вот русский мужик, которого презирали в свое время, внушались говорить дома, говорили по-французски, он обладал уникальным мышлением, склонностью вот к этому абсурдизму, хотя жизнь его была целиком соткана из абсолютно четких реалистических понятий вообще. То есть, когда сажать, когда так сказать, вообще выполнять церковные праздники, все было расписано. А вот в загадках уже они, как говорят сегодня на новом русском языке, они отрывались по полной. Вот поэтому я иногда такой довожу до слез свою супругу, которая американского происхождения, которая прекрасно говорит по-русски и выучила русский язык для того, чтобы читать подлинники Гогаря и Достоевского. Но когда я начинаю читать русские загадки, она не может их разгадать. А потом, когда я говорю, что такое разгадка, она говорит, ну почему? Допустим, там какие-то жуткие странные названия. А разгадка это печерга, э, горшок щей, ну и лапки. Но ведь можно что-то и другое вообще придумать, там, допустим горшкущей, там, вилку, там, или, там, ложку, или поварюшку. Но вот русская загадка, она полностью состоит из вот таких странностей. Я думаю, из этого рождались вот эти новые литературные влияния и воплощались вот эти абсурдные моменты по Ухарца, Веденского, Олейникова. Вот. Поэтому вот эти два русских проекта, которыми я очень дорожу, и думаю, что вот впервые, может быть, в ноябре уже мы покажем, так сказать, вообще первые книжки, вот связаны с этой темой, необычно для меня важной и серьезной. И потом, наверное, кто-нибудь может, наверное, будет задавать вопросы, что, допустим, из себя являют для нас э, санкции, как они отражаются на людях искусства и каково вообще положение российских художников. Я не говорю о музыке, не говорю о балете, не говорю о кино, вот, потому что это не моя профессия. А вот что касается изобразительного искусства, здесь, конечно, можно спрашивать, вообще, что из себя является, допустим, русское изобразительное искусство на сегодняшний день на Западе. Вот. И каково к нему отношение? в чем наши проколы и где, так сказать, вообще явные нападки на наших мастеров изобразительного искусства. Ну вот, если какие-то будут еще вопросы возникать новые, вы, значит, вообще будете мне их задавать. А моё, вот, моя маленькая вступительная речь проходит к концу, и я буду ждать Спасибо. вопросов. Спасибо, Михаил Михайлович. Уважаемые коллеги, у нас есть возможность задать свои вопросы и задать свой вопрос. Пожалуйста, начинаем. Елена Серова, Радио России. Михаил Михайлович, вы так хорошо только что сформулировали все вопросы, касающиеся санкций. Может, вы на них уже начнете отвечать. Единственное, что я хотела бы уточнить за последний год, два, три. На себе вы почувствовали вот эти перемены? В чем они проявляются в отношении русских художников? Спасибо. Ну, вы знаете, во-первых, я... 
переехал во Францию, потому что мне была обещана поддержка со стороны российского правительства, я в это поверил, распрощался с Америкой, забросил все свои дела и переехал сюда, во Францию, в общем, для того, чтобы быть рядом, потому что летать через океан 2-3-4 раза в месяц, учитывая то, что у меня очень много, у нас очень много животных, там 10 или там 12 котов, 10 у нас бывает 12 собак, и их оставлять на долгое время очень сложно, тяжело, потому что возвращаться на три дня в Америку это глупо. А здесь ты сел в самолет, и когда я работаю с Россией или со студентами, как бы если можно утром прилететь, вечером улететь снова. Это был тоже важный момент. Но во Франции я не работаю. Я не работаю с галереями, я не работаю с галерейщиками, с торговцами картин. Мы просто-напросто там живем. Но какие-то моменты, связанные просто с самим бытием, вот связанные с санкциями, конечно, мы испытываем. У нас возникают какие-то очень сложные проблемы с любыми моментами. В банках, например, говорят, что мы не хотим с вами работать, потому что это русские деньги. А русские деньги, так сказать, вообще под подозрением всегда. Вот такие, в общем, досадные мелочи, но они, конечно, очень отягощают жизнь. Что касается изобразительного искусства, ну, вы знаете, что в этом, наверное, мы сами виноваты, потому что вместо того, чтобы показывать наши достижения, мы просто-напросто иногда отказываемся от серьезных экспозиций, ссылаясь на то, что, как всегда, вы знаете, в России всегда находится в плачевном денежном состоянии, вот, поэтому денег нет на то, денег нет на другое, а, например, Запад не знает Тишлера, не знает Лабаса. Вот, например, выставили в Риме Дейнеку, замечательнейшего мастера, моего, и успех был долгопружительный, потому что ведь на сегодняшний день отношение к школе соцреализма довольно критическое. Ну, был соцреализм, писали портреты там вождей, писали, так сказать, вождей, вот, делали занимались сквозным патриотизмом, на самом деле ведь это совсем не так. И союз художников, да, он давал возможность работать, но многие честные художники, такие как Фаборский, Митрохин, Кравченко, графики наши замечательные, или, допустим, такие живописцы, как Александр Тышлер, Лабас, ну, много было пейзажистов великолепно все, которые, ну, если они жили на Западе, они были бы очень известны всему миру, потому что Запад умеет подать себя, понимаете, вообще. Делать выставки. Вот Париж, город довольно сложный, но там проходят уникальнейшие, интереснейшие выставки постоянно. И я думаю, что если мы будем показывать вот таких мастеров, показывать, что же было интересно, потому что даже 18 век не знает вообще Европа, а ведь у нас были гениальные вообще живописцы Рокотов, Аргунов, сколько было великих мастеров и передвижников, которых Запад абсолютно не знает. Знает русскую икону и знает русский авангард. Бальгевич, вот, Кантинский и все. На этом, так сказать, кончается. Русское искусство для западного человека и для западного историка. Поэтому во многом мы, конечно, должны винить сами себя. И я думаю, что, конечно, это прекрасная была идея э, патриарха о том, чтобы сделать русский православный центр и культурный, как бы одновременно, вот напротив башни Туретэ, выстроено здание современного архитектора. Вы знаете, наверное, все вот это здание. Выставочное помещение ужасное, потому что я там выставлялся первый, выставлял эскизы к Челпончику, вот, три из которых у меня украли с этой выставки, вот, хотя там проход как в аэропорт, украли, конечно, охранники, и когда я спросил, я говорю, а у вас же включены на, 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 на видеонаблюдение? Да, но каждый вечер мы стираем, и в этот вечер кто-то стерт это наблюдение. Ну, в общем, одним словом, была довольно неприятная история, но это не самое главное. Самое главное, что просто-напросто эти помещения не рассчитаны на серьезные экспозиции. Все. В основном это как бы 
церковные там происходят мероприятия, выставляют каких-то художников. Но на самом деле, так сказать, было бы очень важно иметь громадную площадку, потому что я знаю, по-моему, земля была куплена только за 70 миллионов евро, на которые выстроено вот это здание. А если приобрести какое-то серьезное большое здание, где мы можем сами показывать того же Тишера, делать экспозиции, независимо от того, хочет ли сегодня музей, так сказать, или нет, мы выставляем то, что мы считаем нужным показать. И через год или через два года вот серьезная работа, мы можем создать колоссальнейший художественный центр в, центре, в Париже, где люди будут знакомиться с тем же и, и понимать, что же такое из себя являет русская икона, кроме великой иконы, кроме великого русского авангарда, но существует вообще и по сегодняшний день работают очень интересные художники молодые, у которых нет никаких шансов всего это показать. Вот мы часто бываем, мы недавно вернулись из Магадана, там замечательные художники. Мы работаем иногда с Красноярском, вот в Сибири, в глубинке. У этих художников нет никаких шансов показать свои работы. А их можно показывать, потому что они работают на очень серьезном международном уровне. Вот. вот такие отношения у нас с нашими санкциями. В Америке я давно не был, знаю, что там отношения, наверное, тоже не совсем э, дружелюбные, но я, я не думаю, что люди, которые занимаются искусством, как относились враждебно к тому, что происходит. То, что мы хотели бы показать. Спасибо. Да, а пожалуйста, у вас это... осталась мастерская? Да, 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 конечно, конечно. У меня, ну, у нас не мастерская, у нас там просто дом большой, где, где у меня скульптурная мастерская, живописная мастерская, конечно. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Будешева, член Союза писателей и журналист. Журнал «Город» 812. Какой Или журнал? «Город 812». А. «Город» — это известный журнал. Город 812 называется. Ну, у меня есть. Значит, у меня два вопроса. Немножко таких э, именно к вам обращено. Вот тут у нас писали тотальный диктант был ну, читатый в России и в Петроградце. И там одновременно читающий этот, этот диктант человек оказался коллекционером известным металлических перьев. И когда он нам показывал, эти, оказывается, перья металлические после гусиды в 1840 год и, или как будто раньше. И я спросила, а Пушкин каким пером уже успел писать? Он такую интересную вещь сказал про Пушкина. Пушкин как, писал с время Гусином, а когда ему в конце его жизни, там за два года там, дали, предложили ну, перо э, металлическое, он отказался и сказал, что нет, он привык только Гусиновым перьем писать. И вот это такая классическая ситуация с новинкой, она у вас не вынесет, что у нас немножко повторяется, что призна... не признавание только классического прошлого, а даже Пушкин отказался от перьев, которые потом нашли себе такую славу и применение, и которые уже тоже уходят. То есть это закономерный уход старого и так далее. А второй вопрос, более личный, может быть более острый, но мне кажется более интересный. Я была на вашей выставке, и я все знают, что вы пишете, рисуете на это туши. И я, я человек, который любит животных и так далее, там писал, ну, естественно, немножко это, это меня шокирует, но это, это естественно все. Но меня удивило сейчас, что вы, оказывается, имеете 18 там, собак живых. Вот как это сочетается? Вот, вот. Спасибо. Вы Спасибо. любите животных, а пишут в трубы. А первый вопрос, я сейчас не, не совсем врубился, как говорится. Что будет моя врожденность, не, 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 не дает проникнуть в глубину вашей мысли, но вот. Как вы относитесь, может быть, я позволю себе, да, да как сформулировать короче, как вы относитесь ко всему новому, Пушки, готовы, да? готовы ли вы принять новые, может быть, технологии, ну, да? может быть, и и... Пушки, не тот. Да, где я разве сегодня вот, полно свидетелей, я где-нибудь выступлю против современного сказать, искусства, которым я занимаюсь. Вы не понимаете язык сегодняшний, ну и так далее. Я не против языка, я против дурости, которая это сказать вообще. Хорошо. А почему? А что вы Опять вы знаете, что давайте это я вам скажу, что не очень как бы. Корректный вопрос, потому что, ну давайте спросим 
почему Рембрандт писал души или голландцы писали души. Вы поймите, что душа – это был большой праздник. Это, это, это было в, в Италии, это было все. То есть, когда закалывали животных, которые откармливали специально для того, чтобы всю зиму люди и дети выживали и прочее, делались колбасы. Это, это нужно смотреть картины Брейгеля, нужно смотреть голландцев. Это был колоссальный праздник. Одновременно смерть этого животного, которая, так сказать, была вполне естественного, понимаете, если бы мы не убивали многих животных. Вот у нас идут отстрелы, допустим, во Франции, не на нашей территории, когда у нас открывается сезон охоты, у нас прячутся лисы, полно бегает оленей, потому что они знают, что вот на данной территории 28 гектаров их не убьют. А когда, так сказать, кончается сезон охоты, они все разбегают. Ну, часто работа у нас живет, допустим, 6 оленей, которые, так сказать, ходят по парку. Там лисы живут, зайцы откормленные, которые ночью иногда можно принять за оленя, потому что они такого размера уже разъемлись. Вот. Но почему отстреливают? Потому что, во-первых, они могут голодать. Вот, они очень прожорливые оленя. Вот. И плюс ко всему <coughs> нужны отстрелы для того, чтобы сказать, вообще, ну как бы, природа жила и дышала, потому что они размножаются тоже почти как кролики. Поэтому э, все в природе естественно. Так а у вас собаки у самого? Ну я, я же собак же не препарирую, как пушки, да, ну, вообще. Нет, нет, они у меня Спасибо. живые, и даже, даже когда болеют, там всегда, так сказать, клещем и прочее. Все. Так же, как и котов. Спасибо. Так, у кого еще вопросы? Ольга Колокова, ПТЖ, журнал театральный. Хотела спросить, вы Вы ближе к микрофону, пожалуйста, потому что вы сюда ходите. Хорошо. Просто я вы сформулировали уже окончательно для себя такие понятия, как душа и тело, или это те категории, которые, возможно, переосмысление требуют постоянного, чуть ли не ежедневного, и как продолжение. Есть ли у вас визуальные метафоры к этим понятиям? И если есть, то, например, отдельное или это комплексное такое понятие? Спасибо. Ну да, вообще. Знаете, я, я ведь человек, так сказать, советского воспитания, хотя был, так сказать, в душе всегда антисоветский, но в здоровом теле, здоровый дух, в общем, мы так воспитывались, верно? У нас тело с духом, так сказать, было связано воедино. Вот. А что касается мистических моментов, ну, слушайте, в юности мы все увлекались йогой, выходом в астральное, астрального тела. Это, конечно, Довольно опасное занятие, потому что многие мои друзья попали в турдома, перетрудившись в области выхода из своего физического тела. Вот. Что касается души, ну душа есть душа, конечно, так сказать, любой здравомыслящий человек понимает, что существует или высший разум, которому мы частично принадлежим, правда, показывая ежеминутно свою глупость и свою неблагодарность. А для художника, тем более, так сказать, очень важен наш, то, что мы называем наш духовный мир, которым мы занимаемся, изучая духовный мир старых мастеров, музыки, поэзии, живописи, литературы. И, конечно, для меня, как человека слабо верующего, потому что сказано в Евангелии, если у тебя вера величина из горчичное зерно, ты можешь передвигать горы. А я как Кури, знаменитый солдат еврейский, который там передвигал вилки, даже вилку не могу передвинуть, понимаете, в общем, значит, моя вера еще меньше вот этого крошечного зерна. Вот. Но тем не менее, так сказать, вообще я себя считаю принадлежащим церкви, и естественно церковь учит, что есть душа, есть тело, есть много чего, так сказать, вообще. И ад, и рай, и на Западе даже предо... признаю чистилище. Вот. Поэтому я к этому отношусь бережно и считаю, что эта тема одна из важнейших, потому что от, от самого рождения мы приговорены к смерти, и каждый человек, я опять же считаю здравомыслящий, он постоянно размышляет о том, что же будет с нами, когда мы, так сказать, вообще уйдем в миры иные, и есть ли эти миры иные, так сказать, вообще я оттуда есть ли оттуда сигналы. Вот, в частности, я советую, если вы не читали, такая книга известного доктора Александра, 
которая вышла, это был знаменитый бум такой вообще в мистическом мире и в мире просто не мистическом. Это врач, который э, пролежал в коме 7 или 8 дней с тяжеленной, э, с тяжеленной э, в общем, формой менингита, энцефалита. И врачи говорили, что мозг уже отключен, просто аппараты показали, что мозг угас, а он всю свою жизнь, он сам неврохирург, он боролся против вот этих знаменитых мистических отговений. Это вообще люди, когда возвращались из клинической смерти, вот, то есть они шли по какому-то туннелю, потом они видели свет, и доктор этот Александр, американский врач, хирург, известный профессор, он говорил, это все чушь, это просто мозг умирает, и последняя вспышка, значит, вообще схожая у многих людей, значит, вообще она, она дает вот такой результат. И что получилось? Он неожиданно вдруг заболевает редчайшей формой менингита, который только бывает при открытой ране головы. У него голова, так сказать, полно порядка, даже не падал. Вдруг он заболевает этим, впадает в кому, у него отключается мозг. И потом, когда врачи сказали, что если он вернется к жене, конечно, он уже будет, ну, в общем, не человеком, а овощью, потому что мозг уже, так сказать, вообще не стал функционировать, он возвращается. И в течение полугода он пишет книгу о том, что с ним произошло в тот момент, когда он впал в кому, когда думали, что уже конец. Вот. Эта книга называется, она переведена на русский язык, она называется «Доказательство рая». Вот. Это очень любопытная книга. Вот. И вот она описывает, но он говорит, что описать я не могу, что со мной происходило, потому что человеческий язык не в состоянии описать. То, чего я видел вообще. И кто его сопровождал, потом он по фотографиям узнал, что это была его умершая сестра, которую никогда не видел вообще все. Это интереснейшая книга, можно посмотреть по, по интернету, все называется «Доказательство рая». Но в Америке она произвела фурор. Почему? Потому что этот доктор по-прежнему работает на сегодняшний день в, в этой госпитале, по-прежнему раскрывает черепа и по-прежнему занимается операциями, ну, как все на хирурги, мозг. Вот. Поэтому вот, Извините, это мой ответ на это. Конечно, я внимательно читаю и стараюсь, так сказать, еще понять, что же, так сказать, вообще мы из себя являем. Хотя я считаю, что на сегодняшний день в основном мы из себя являем вот довольно мерзкое, глупое существо. То есть, если нам Бог дал подарок, фактически земля – это рай, то мы медленно, но верно превращаем это в чистилище и рано или поздно превратим это в вас. Поэтому я считаю, что вот когда мы начинаем в соборах молиться о том, о здравии, о там, о здравии, там по другому третьему, мне кажется, что должны быть созданы новые какие-то молитвословы, где мы прежде всего просим прощения у Бога за то, что мы плюем в его подарок, пинаем своим грязным башмаком чрева матери природы. Вы знаете, что мы творим, так сказать, вообще, и во что мы превращаем природу. Убиваем времена года, убиваем животных, убиваем колоссальное количество насекомых, вообще все. То есть мы истребляем вот этот колоссальный подарок. Вот о чем должны сегодняшнее духовенство заявлять сам ООН, так сказать. Не то, что не нужно ходить на Болотную площадь, ни один верующий не должен участвовать ни в одной демонстрации, а вот поднимать вот такие сложные вопросы, которые прежде всего касаются нашего существования. Вот. Ну и призывать о том, чтобы меньше воровали. Спасибо. Спасибо. Извините, а простите, вопрос за ваш... Следующий ваш, потом тебе. Да, спасибо. Пожалуйста, Михаил Михайлович, а вам нравится Петербург? Вот то, как он выглядит сейчас, как он развивается, что в нем строится, чем его украшают, и, может быть, в сравнении с европейскими городами, вы же видите, сравниваете... Спасибо. Спасибо. Ну, вы Спасибо. Ставили, Юрий Медведев, Невский Новый. Спасибо. Вы знаете, ну, я жил в то время, вот, о котором говорил Иосиф Бродский, это мой любимый поэт, я почти всегда таскаю его маленький сборник в кармане. Вот, не расстаюсь, потому что иногда мне кажется, что это не Бродский написал, а я. Потому что все, что я не читаю, настолько близко мне. Вот. Ну, нет ни одного 
а это более близко мне, чем Иосиф Бродский. Может быть, из-за того, что он тоже из Петербурга, может из-за того, что у нас схожие судьбы, сумасшедшие дома, выслал, потому что я, когда был арестован, выслал, ровно через два месяца выслали Бродского. Это была целая большая операция, которую продумал и разыскал эти документы. Мой друг, который сейчас живет в Англии, очень больной, который пол жизни своей сидел в лагерях, Владимир Муковский. То есть он разыскал документы, где Андропов пишет Центральный комитет, что в ближайшее время нужно начинать очистку духовного пространства Советского Союза и выслать за рубеж представителей тех э, мерзких гадостей, которыми значит, вообще они отравляют душу. Все. Ну, прежде всего, это относилось к интеллигенции. Ну, таким образом, значит, первого одного из Петербурга вызвал меня, потом Бродский, потом Максимов. То есть, фактически, это был задуман очень умным и очень интересным человеком, Андроповым, был задуман такой второй философский пароход. То есть я просто, живя на Западе в то время, вообще обалдевал, я никогда не думал, что будет выслан Солженица, что в наручниках доставят Владимира Буковского, все, понимаете? То есть была целая колоссальная вообще высылка очень интереснейших людей. Вот. Поэтому вот такая вещь случилась. Что касается, вы о Петербурге спрашивали меня, вот, поэтому... Говорить о Петербурге сложно. Я, я живу вот в то время, я отвлекся немножко от Бродского. Когда Бродский писал, помните, знаменитое стихотворение о греческой церковь. Так, ну, так ну, мало греков в Ленинграде, что взорвали вот эту церковь. При мне взорвали, я помню, я писал из окна ночью, на, на, на рассвете, где часа в 4 или в 5 часов утра, я белые ночи писал. У меня из окна был виден Исаакиевский собор, а правее был Сенной собор. И вдруг вздрогнули окна, и я, рисую этот собор, не успел докрасить его. Там кресты были сняты уже. Как вдруг на моих глазах вообще собора не стало вообще. Вот этих куполов, все, они медленно ушли вниз, а потом громадное такое дымное облако. То есть в 4 часа или 5 часов ночи был взорван Сенной собор знаменитый. То есть я жил в то время, когда мы уничтожали Петербург беспощадно. Но вот я был знаком хорошо с Даниилом Гранином, и в одной из своих статей Даниил Гранин написал, что Ленинград в свое время от блокады столько не пострадал, сколько пострадал от новых русских, которые стали просто истреблять исторические здания в Петербурге. Ну, вы знаете, что при, какие были бои с госпожой Матвиенко, которая уничтожила столько, что ее место там не по правую руку от президента, а место, так сказать, еще на скамье посудимых за все, что она натворила с Петербургом. И я вижу, вот сегодня мы проезжали, я ездил на завод Ломоносов, где я работаю, вот, и я видел вот эти жуткие здания, которые выстроены там. Но недалеко от Авроры, я не знаю, что это за жуткое здание, где просто искалечен весь, вся панорама Петербурга. Вообще, вы понимаете, дай волю этим торговцам и этим безграмотным богатеям, через некоторое время они от Петербурга камни на камни не оставят. Я помню, читал статью кого-то из богатых олигархов, который говорил, вот я побывал в Венеции, ну, если бы я занялся в Венеции, я бы ее сделал как игрушку. Вы можете себе представить вообще, да, ему вообще сделать из Венеции игрушку. Слава Богу, что в Венеции запрещено строить дома, и Венеция на этом держится. Вот. И Петербург, который мог бы привлекать сюда миллионы туристов, это, это действительно сокровище, это архитектура, это, это, это чудо. И мы это, это чудо уничтожаем. Поэтому, конечно, я болею за Петербург и вижу, как он потихонечку разрушается. И я понимаю торговца тоже, я был, допустим, обладал их ней психологией, я однажды ходил с одним богатым человеком, говорит, ну здесь можно было такой отель вместо этого особняка сделать, пятиэтажный. Понимаете, он живет идеями денег. И ради этих идей денег вообще, поскольку у него нет ни культуры, ничего, он верит только в одно, вот в эти зеленые бумажки, это, кстати, в желтые монеты. И для него не существует 
ни Петербурга, ни культуры, ничего. Поэтому я говорю, что нужно молиться, опять же, в церкви и церквях за сохранение наших городов, их невылика. Вот чем должны, так сказать, вообще заниматься священники тоже сегодня. И тогда, может быть, и те богатеи, которые отщипывают время от времени за свои грехи, там, церкви деньги и строят эти безобразные вот эти кукольные соборики, может быть, они, так сказать, еще и припугнутся, если они действительно верят в тот мир потусторонний. Хотя я мало надеюсь, когда я вижу вот этих чиновников, зазравшихся, которые стоят в церкви, на которых должно смотреть, они держат свечку, да как стопку еще в руках, и смотрят друг на друга, как, с, как, с, какой, с какого плеча крест накладывают вообще, слева направо или справа налево. Вот. Так что, ну, есть, конечно, вообще, есть очень интересные люди, которые и заработали деньги, и продолжают и как бы вкладывать и что-то делать, например. И банки есть, вот, например, у нас такой партнер с банком э, ВДБ, который, так сказать, вообще поддерживает нас, и у нас такое действительно деловое партнерство в плане, так сказать, э, образовательных программ. Вот вы знаете, что я делаю вот эти образовательные вот эти экспозиции уже в течение 16 лет. Когда мне Владимир Владимирович Путин подарил вот это помещение для моей мастерской и для моего бытия, я понял, что прежде всего образование. Поэтому, так сказать, вообще его подарок я передал фонду для того, чтобы, так сказать, там не я жил и не делал свои картины, а для того, чтобы, так сказать, там постоянно проходили научные выставки, концерты и, допустим, выступления на тему поэзии, которую мало кто знал. Венгерская, польская поэзия. Спасибо. У нас есть следующий вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Кристина Французова, журнал истории из сайта Дворца Сады и Парки. У меня три вопроса, если позволите. Вот мы сейчас только что говорили о облике Петербурга, о его красоте. Да? Есть красота, к которой мы привыкли, старинная красота Петербурга. Да? Но ведь, в принципе, любая красота, она может трансформироваться, она может меняться с течением жизни с изменением людей, да, с тем новым, что приходит в нашу жизнь. Да. Я, может быть, чуть-чуть хотела бы немножко продолжить вопрос коллеги, да, что есть новые формы, которые нас радуют все-таки. Да. Возможно ли, может быть, изменение, трансформация, то, к чему мы привыкли, да, вот, и видите ли вы вот эти новые формы красоты именно для Петербурга? Это первый вопрос. А второй вопрос, на ваш взгляд, возможно ли найти спасение в искусстве? Наш сложный суровый век, да, особенно вот сейчас, когда мы, по сути, э, как-то не страшно осознавать, стоим на пороге Третьей мировой войны, да, есть люди, которые очень нас э, к этому толкают. И третий вопрос, вы простите за него сразу, да, я знаю, что в этом году вы потеряли свою дочь Пиротею, э, скажите, вы сможете, э, захотите ли поделиться как-то воспоминаниями о ней и представить, может быть, ее какие-то работы и вот э, об этом поговорить? Спасибо. Спасибо. Нет, первый вопрос, значит, что это? Форма, это форма. Форма, это форма, 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 и у нас, как у евреев, принято как бы держаться кланом, защищать друг друга, даже когда мы не правы. Вот. А была, я запомню, в какой газете была опубликована статья или в журнале, и я выступил один из первых против Маринки-2. То есть не против самой идеи Маринка-2, но пусть Маринка-10 будет, так сказать, это только на, на пользу людям, которые любят музыку, потому что Валерий гениальный дирижер, вообще колоссальный человек с которым мы дружили не один год, и я 8 лет проработал в Одесском театре, но была статья, которая называлась, по-моему, «Валера друг, но Петербург дороже», вот, потому что я считаю, и по сей день, конечно, считаю, что то, что силуэт Маринского театра загородила вот эта жуткая коробка, вот, хотя там великолепная акустика, вот мой сейчас щелкунчик, у меня будет 4 спектакля 20 по 21-го, вот. И там даже замечают люди, что сам Челкунчик стал по-другому дышать, потому что для, для моих декораций нужно было какое-то особое пространство, более большое. Вот. Там великолепные карманы, так, 
да, там великолепнейший театр, одним словом, но просто-напросто все-таки вот это священное место, где был Чайковский, куда приезжал Берди, кто там только не был вообще, взять и вот это пространство начинать заполнять чем-то, что принижает архитектуру Мариинского театра, это, конечно, я против этого выступил. Вот. Поэтому, поймите меня правильно, вот вы задавали вопрос. Конечно, так сказать, вообще современная архитектура есть уникальная вообще все. Но вот в Париже, например, запрещено на сегодняшний день после буйств Помпиду, когда он сделал вот этот, то, что мы называем гимн канализационным трубом, сделал центр Бабур, было снесено колоссальное количество старой архитектуры вообще все. То есть французы иногда вели себя ужасно глупо. То есть был снесен рынок вот этот, это, состоящий из чугунных кружек чрева Парижа. Понимая о том, что он будет снесен, я, влюбленный в историю Франции тоже, я целый год работал каждую ночь с 12 ночи до 8 утра, я снимал жизнь Чаева Парижа и снимал, так сказать, вообще вот эти куски архитектуры, которые просто разрушили на сегодняшний день, это просто-напросто голая площадь, внутри находятся какие-то магазины, где продают духи и шмотки, и вот так французы расправляются иногда со своей архитектурой. Поэтому, конечно, у них вот новые районы с удивительной архитектурой, очень интересно. И я, я считаю, что русские архитектуры, архитекторы замечательные вообще все. Но когда мы вспомним историю печальную Петербурга, когда бомбили фашисты почти каждый день, когда прибыли новые охламоны, так сказать, вообще новые русские, которые стали сносить целые кварталы при подвиенке. Дом объявлялся в аварийном состоянии. Ну что мне вам объяснять, вы знаете вообще, как все это строится. И что мы сотворили, так сказать, вообще на сегодняшний день в Петербурге. Поэтому если мы будем давать, так сказать, волю архитекторам, а каждый архитектор хочет, так сказать, быть где-то в центре, утвердить себя, показать, какой же он талантливый, какой он необычный, он всего-навсего один домик, другой, второй, так сказать, не пощадит третий. Мы же не оставим города скоро. Вы понимаете? Пожалуйста, стройте дальше где-то. У нас полно, так сказать, районов, где можно показывать свои таланты и прочее. Но если мы будем разрушать Петербург, поверьте, что все меньше и меньше, так сказать, будет иностранцев здесь. Потому что не приедут иностранцы смотреть новую архитектуру. У них своих там. Он Заха Хабиб только такого понастроила, что муравьи могут за голову, за голову хвататься. Это. Понимаете, современная архитектура, она очень странная. Иногда я вот смотрю, да, конечно, это здорово, это великолепно, это, 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 это из какой-то книжки фэнтези. Но жить я бы никогда не хотел в этой новой архитектуре. Это не человеческие пропорции, ничего не человеческое бытие. Хотя сейчас вырастает такая молодежь компьютерная, которая нравится. Вот один из моих студентов говорит, как это здорово вообще все. Вот эти плоские какие-то крыши, какие-то дырки вместо дверей, вообще его как проще. Ну, вот он, так сказать, генетический муравей какой-нибудь вообще. Вот. И третья печальная, конечно, вот эта тема для меня. Да, конечно, я работаю, что моя, я как раз выступал на похоронах моей дочери, приехали друзья, и я говорил, что я потерял не только дочь, сегодня мы все потеряли ее, Доротею, замечательного человека, очень больного, очень несчастного. Вот, потому что моя дочь страдала от очень тяжелой формы алкоголизма, с которым женщины, к сожалению, бороться почти не в состоянии. И мы потеряли очень большого художника, потому что не из-за того, что я отец, но Доротея была действительно необычным художником. Сейчас мы работаем над ее книгой, конечно, будем делать выставку, потому что она работала много и над иллюстрациями, она сделала замечательные иллюстрации, 40 иллюстраций к Галему Мейринко в издательстве Витанова. Вот, она сделала и, и, и очень интересные иллюстрации, 40 иллюстраций к Альберту Камю, вот, который мы хотим издать, это «Чума». Вот, она сделала очень интересные иллюстрации к рассказам Мамлеева Юрия Витальевича. 
ушедшего несколько лет тому назад от нас. Так что, кроме этого, она была великолепным скульптором и ну, очень трагичным, интересным художником. Поэтому, конечно, это очень страшно, очень неестественно, когда родители хоронят своих детей. То есть обычно, так сказать, вообще в человеческом понятии дети должны хоронить. Вот. Но я знаю, что у вот Аскара Рабина, которая была, мы недавно его чествовали, ему было 90-летие, сделали в гранд поле очень серьезную ему экспозицию. Вот Аскар до двух часов ночи держался под речком, удивительный человек, но у него тоже было несчастье, его сын покончил с собой, когда ему было, по-моему, 20 с чем-то лет, уже замечательный художник, интересный, поэтому я просто понимаю вообще и Аскара, и всех тех родителей, которые потеряли своих детей, почему я как-то и относился с большой болью и тревогой еще до своей трагедии к матерям, которые теряли своих детей в этой нелепой войне в Афганистане. Вы, наверное, знаете, что я создал комитет по спасению советских военнопленных, чтобы они там не погибали, и мы совершили в свое время с моей супругой Сарой довольно страшную поездку. Нелегально переходили границы в Пакистане для того, чтобы договариваться с Хикматьяром и Рабани о освобождении наших советских ребят, которые там не А сейчас я знаю, что тоже погибают вообще ребята молодые в Сирии. Вот, и я очень сочувствую матерям, хотя что наши сочувствуют? Они теряют своих детей, своих сыновей и восполнить это говорю. аргументы и факты Петербург. Михаил Михайлович, спасибо вам огромное за такой вот откровенный рассказ. Спасибо большое за такие слова. Хочу все-таки вернуться в день не сегодняшний. Вот вы сами сказали о том, что вам от советской власти много досталось. А как объясните в целом, что у нашей нации вот такая короткая память? Вот очень многие склонны сегодня идеализировать советское прошлое, его воспевать. Вот чем это объясняется? И второй вопрос. Вот вы... Ну, занимайтесь загадками, старинными словами. Но ведь это, образно говоря, вот так вот вчерашний день. Как сохранить и корни свои, и в то же время не плестись в хвосте у прогресса? Спасибо большое. Спасибо. Ну, как вы считаете, японцы вообще, они плетутся в хвосте у прогресса вообще? Нет. Ну, вот я очень много работал с Японией, много лет. Вот. Это удивительный народ с феноменальной культурой. Вот, например, лет, наверное, уже 20 тому назад вышла, я забыл, одного из талантливых исследователей и журналистов-социологов, вышла такая большая статья, была, называлась «Эстетический вызов Японии». Вот. Что меня поразило? Ну, меня, допустим, в статье Касаткина, который 60 с лишним лет занимался говорами, ему сейчас 90 лет, великолепный человек, мы с ним познакомились. Вот жена тоже его занималась лингвистикой, все они вот ездили по деревням и собирали вот этот уходящий язык. То есть они не думали, что, так сказать, вообще, все, что это старье и прочее. Они просто понимали, что это уйдет это старье, и мы потеряем корни своего языка. То есть мы потеряем вообще то, чем является наш язык, богатством неизмеримым. Но мы можем очень объединять, если мы не будем бережно относиться нашему прошлому. А у нас, к сожалению, да, вы правильно сказать, короткая память. Мы к своему прошлому относимся безобратно. Вот, кстати, тех людей, которые сегодня тоскуют по советской власти, я тоже их понимаю. Потому что, знаете, когда я вижу из своего окна нашего фонда, утром выстраивается очередь пожилых людей и те, кто поздоровее из клашаров, как их называют во Франции, вас здесь называют, у нас называют бомжами, да, вообще все. Они отталкивают этих пожилых женщин, они со своими авоськами, этими пластиками стоят, потому что они ждут своей очереди, когда они могут к этому мусорному бачку подойти. Это когда в советское время такое вообще можно было наблюдать из окна. Вы понимаете, все-таки, так сказать, были артеки, 
Все-таки я помню, когда вот сам я, когда мы уже вернулись из Германии, потому что я вырос в Германии, но нам, мальчишкам, не давали, так сказать, вообще возможности там гулять по дворам или еще прочее. Были созданы такие кружки, умелые руки, мы что-то пилили и лобзиком. С нами занимались какие-то педагоги, которые там учили рисовать, девочки вышивали что-то. То есть отношение к детям было совершенно другое, вы понимаете? А сегодня мы останавливаемся в машине, подбегает мальчишка, да, маленький, который зарабатывает, и сует мне, так сказать, в окно пачку порно-журналов с адресами проституток вообще. Я открываю этот журнал вообще. Красивые девчонки, 22 года, 20, 15, Лена, Люся, так сказать, вообще, и прочее все. Приходите к нам, желательно, чтобы вы были богаты, я вас привлекаю и прочее. Но такого не было при советской власти. Конечно, так сказать, были какие-то, и все. Я не скажу, что мне очень нравилось, что моих друзей или меня запихивали да, на три года в сумасшедшие дома, из нас выбивали все человеческое. Если бы мама меня не взяла на порог и шесть месяцев спустя, конечно, мы с вами сегодня не разговаривали. Понимаете? То есть было очень много страшного, но тем не менее, так сказать, в общем отношение к народу, к ветеранам было совершенно другое. Поэтому... Нужно не забывать, что было плохое в советское время, да? но надо обязательно все-таки отменять. И что же было хорошего? Что мы из этого можем вынести? Потому что на сегодняшний день, я считаю, что когда я читаю в аргументах и фактах, что за чертой бедности, допустим, находится 20 миллионов, а мы официально, а мы прекрасно знаем, как у нас любят враг по сегодняшний день, и это... тенденция вранья, она только усиливается год от года. Вы понимаете, мы понимаем, что это не 20 нищих русских, которые за чертой, а больше гораздо все. А мы все-таки, эти нищие, живут в одной из самых богатых стран мира. Вы понимаете? Ну, Лена имела в виду, как вы относитесь к Сталину. Да, спасибо, но этого не прозвучало. Лена, ну, почему? У нас короткая память. Мы, мы забыли, что было. И сейчас уже снова мы завеличиваем. Коллеги, у нас есть микрофон. Так, я ответил на, на ваш вопрос. У нас есть следующий вопрос. Я прошу просто. Я понимаю, что вы хотите задать вопрос, но вы уже задавали. Я... Да. У нас очередь. Будьте да, да, да. Николай Харлантьев. Мы раньше в очереди стояли, как поехали. Да, да, да. Я не честь представлять журнал, в котором впервые были напечатаны стихи Бродского. Это была баллада о маленьком буксере. Это был и сегодня детский журнал «Костер». Mm -hmm. И, соответственно, у меня вопрос, связанный с детьми. Вот грандиозная выставка в Москве, череда событий интереснейших. Вот что-то для детей. Вот цветные конструкторы для детского уха звучит очень привлекательно, и воображение будет. Вот что-то для детей. Ну, кроме потрясающих вот этих проектов, азбука, слова и вот... То что, то, что грядет и в ноябре мы будем ждать этих книг, куда можно пригласить наших читателей, может быть, съездить в Москву на эту выставку или в нашем городе, что адресовано. И еще вопрос в догонку. Мы все, и это традиция нашего Отечества, любим там, не пущать, запрещать и, и так далее. Вот что сегодня можно запрещать детям? Как, О, как, как их воспитывать и что запрещать? Ну, Спасибо. Это, запрещать Спасибо. детям. Вот. Я помню, когда я делал щелкунчика, то, естественно, было очень много интриг, потому что люди не хотели новую версию щелкунчика, там, чего только не делалось. Я, я сделал, если вы видели мои щелкунчика, то у меня снежинки танцуют в черных пачках. Но они все блестках и в маленьких белых таких шариках, поэтому когда они при определенном освещении начинают выбегать на сцену, то ощущение настоящей снежной бури такое. Я помню, когда кто-то из журналистов узнал о том, что значит, вообще в черных пачках была такая статья, Шемякин привозит в Маринский театр экологически грязный снег. Хотя на самом деле это одна из ударных сцен, и она, в общем, специально ее возили в Лондон, я помню, но я же не говорю о том, что мы еще кончик, он много завоевал признание в Вашингтоне, в... два раза вызывали щелкунчика в Париж. И, конечно, когда начиналась эта сцена 
снежинок, то зал всегда обычно аплодировал. Потому что это действительно какое-то новое решение, которое я просто наблюдал у себя в Америке. У нас очень сильные снегопады, настоящая зима, когда нужно с лопатой там вообще прокладывать траншеи, чтобы из домика в домик путешествовать. Я увидел однажды при свете лампы снежную бурю, черный фон и несущиеся вот эти вихры и снежинок. Я думаю, вот так и нужно сделать. Записал это и стал делать этих снежинок. Хотя глав, главная директриса по костюмам, она была, была просто ошеломлена. Она сказала, как белые снежинки, у нас белые всегда, у вас будут черные. Я говорю, ну я отвечаю за это, меня будут бросать тухлыми яйцами, не у вас. Вот. А когда она пришла на репетицию, увидела снежинок, я увидел слезы на ее глазах, и она сказала, Михаил Михайлович, какая была дура. Как это здорово. И мы стали большими друзьями, потому что она действительно удивительный человек, вообще, который, на плечах которых держится вообще все облачение балерин и певцов Мариинского театра. И сейчас она говорит, боже мой, как я снова мечтал бы с вами поработать. Вот такие у нас отношения были. Так, я, я что-то по, по поводу конструктора. Во-первых, конструктор это не для, не для детей, это конструктор для, для художников. Это когда э, зритель может комбинировать абстрактные, допустим, моменты, передвигая определенные там, элементы в конструкторе. Детям, наверное, это тоже интересно, но я думаю, что для того, чтобы создать что-то для детей, нужно посмотреть, что делают, допустим, французы, американцы. Там делается очень много интересных конструкций, может быть, здесь тоже уже начали делать, где дети начинают благодаря этим конструкторам проникать в историю, допустим, древнего Египта, древнего Китая, древней Руси и прочее. То есть создаются какие-то интересные такие полуребусы, которые ребенок с интересом разрешает и таким образом пополняет свое образование. Наверное, так сказать, вообще такое и есть. Вот. Что касается моего отношения к детям, но ну, вы знаете, я сделал вот по просьбе и по заказу Лужкова, и благодаря Путину этот памятник встал, это дети жертвы пороха взрослых. Вот. То есть, когда вот я стал узнавать и читать, и Лужков дал мне материалы по поводу вот этих э, жутких историй с церкви и прочее, 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 вот он сам, сам обозначил пороки и попросил меня выполнить. Была очень тяжелая работа, потому что люди привыкли к реализму. Ну как, допустим, жестокость показывает? Ну не сделай же чекатило, который душит девочку, верно? Вот. Поэтому нужно было обратиться к символам. Я обратился к средневековью, обратился к 18 веку. Допустим, там отсутствие образования детского. Все. Оказывается, в 18 веке отсутствие образования и невежество – это был осел, танцующий с погремушкой. Вот. Поэтому, значит, что у меня, где обозначены вот все эти моменты, они, значит, у меня были сделаны в основном по символам старых мастеров, которые обозначали эти пороки именно символические. Ну, естественно, дети у меня просто сделаны как обыкновенные дети, просто они играют в жмурки, и из своего мира они выбегают, валяются в уши, на сказки, они должны выбежать из этого мира, Играют в жмурки, а к ним протягивают руки вот эти монстры. А посередине это человек гроб, который заткнул уши и закрыл глаза ладонями. Вот как руки высунулись из гроба. Да? И это называется этот порог равнодушия. То есть самый страшный порог, из чего рождается все остальное, это, конечно, равнодушие. Вот наше равнодушие, которое, так сказать, у этих чинуш заставляет не биться сердце и глаза остаются сухими, когда они видят вообще ветеранов войны. Вот я иногда смотрю документальные какие-то кусочки из программы Вести, все, когда пожилой человек весь в орденах, в медалях, жена лежит парализована, и он показывает прогнившие барак, в котором они живут всю жизнь. Он говорит, жить нельзя здесь, вот посмотрите, здесь все течет. Ему 90 лет вообще, он ветеран войны награжденный. А чиновники пишут о том, что в этом доме еще можно жить, существовать. Ну, конечно, сколько ему там осталось. Если он доживет до 100, ну, 10 лет протяни вообще в этом все. И это же сплошь и рядом. Вот это называется равнодушие. 
И это один из страшных пороков. И то, что с детьми происходит сегодня. Поэтому вот я поставил центром вот этого, этих пороков вот этот человек гром, который равнодушен. А что касается детей, конечно, так сказать, вообще я с большим интересом думаю о книжке, поскольку для того, чтобы э, сделать вот этот мюзикл, я пишу сценарий. А для детей я буду делать очень интересную сказку, которая вот будет называться «История Машеньки». Щелкунчика и крысенка Фредди с удивительными приключениями, с миром вот этих крысят вообще обалденных, смешных, забавных. У меня масса рисунков уже готова для этой книжки. И книжка почти тоже готова. Может быть, ее удастся даже где-то в этом году закончить. Нет, но в следующем это точно. Вот так. Спасибо. А ваш журнал я, конечно, обожаю. Запрещать что-то нужно детям. Детям запрещать? Я думаю, это бесполезно, потому что сегодня с компьютером вообще со всеми этими вещами, с занятостью родителей и вообще все. Запретить детям, что невозможно. На, наоборот, ты, ты им запрещаешь, они будут к этому как запрещенному фазу тянуться вообще. Отнимите от него этот, там, этот, эту игрушку, как бы электронную, и все. И он будет ходить друзьям и будет с наслаждением играться там вообще все. То есть вырастает совершенно другое поколение. Конечно, если мы не будем контролировать и вообще где-то не помогать детям освободиться от компьютерной зависимости, то через некоторое время детям полностью будет колоссальный разрыв с реальностью. Просто колоссальный разрыв с реальностью. Я вот был на одной выставке, есть такая замечательная сама художница, она галерейщица Айдан Салахова. Она дочка э, Салахова, замечательного художника, Таира. Он делал мою первую выставку после, после изгнания. И она выставляла московских художников. И меня заинтересовался серией пейзажей. Они какие-то сдвинутые, странные, но очень интересные. И я спросил ее, говорю, а что это за художники молодые? Она сказала, что... Знаете, вы меня фотографируете все время, и я знаю, что фотографируете тогда, когда у меня рожа принимает совершенно, так сказать, вообще неприятное очертание. И вы меня все время смущаете. Хотите, я вам спорчу рожу просто, и вы снимете меня, да? Но не, не ловите меня, понимаете? Потому что мне вообще вот эти фотографы, которые беспрерывно что-то ловят, вы меня надоели, понимаете? Да чертиком. Иногда они залезают мне в лицо, понимаете, с фотоаппарат. Ну хорошо, я спорчу физиономию. А потом вы будете пока, вот какой шемякин. Да ну зачем это делать? Вы же вроде производите впечатление порядочной женщины, а сидите и щелкаете, и мешаете мне работать. Потому что для меня это тоже работа, я же говорю вообще, серьезно с людьми, отвечаю на их наболевшие вопросы. Так о чем мы говорили вообще? О пейзажах, Да, и она, и она сказала, говорит, что самое главное, говорит, что, знаешь, что, почему я выставляю? Это ребята, которые выросли на компьютерах. И когда я с ними говорю, они пишут пейзажи с натуры, говорят, вот это написано там, это там. Им кажется, что они пишут абсолютно реалистическую вещь. То есть из-за того, что они постоянно работают с компьютером, изображение другое, начинается совершенно так сказать, другое восприятие мира. Я уже не говорю о том, что происходит с мозгами. Поэтому, конечно, если на сегодняшний день, я читаю, кстати, в аргументах факта были очень интересные статьи о том, как защитить детей от компьютерной зависимости, потому что это уже переходят всякие нормы здравоохранения, как говорится, вот. в культуре тоже очень интересные статьи. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, нужно просто где-то выработать то, когда хотя бы ограничить, чтобы дети не, не, не погибали в этом виртуальном мире. Хотя я читаю некоторых ученых, они говорят, что пора нам приучаться жить в виртуальном мире. Это очень здорово. Взяли, покушали виртуально, так сказать, денег приобрели виртуально, ходили по виртуальной своей квартире шикарной. Так что я думаю, что, конечно, вообще, если мы не будем думать о детях, да, вообще, как их спасти от многого чего, потому что, ну, во-первых, фильмы, вы знаете, вообще, ну, это что мне вам объяснять, вы же сами прекрасно знаете. Дети – это другие. И вот когда мне тоже журналисты стали нападать, я сейчас вот вернусь к этой теме, да, было очень много статей, которые писали, что Шемякин создал страшный мир крыс, которые могут, значит, вообще повредить психологию ребенка, на что я на одной из пресс-конференций ответил вообще в театральной. Я говорю, слушайте, 
Дети сегодня взрослых могут испугать вообще все. А не то, что их испугаешь крысятами. Я говорю, вы посмотрите, что творится на экранах. Там эти монстры гуляющие и прочее, и прочее. Игры вообще все. А я, скажите, на них крысятами в кепочках, в шапках вообще, в драных штанишках вообще нанесу урон сегодняшнему сегодняшний ребенку. Ну, я говорю, не смейте все-таки так глупо. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хотела бы обратить ваше внимание на время. Я понимаю, насколько нам всем хочется продолжать эту встречу и этот разговор. Сколько еще у нас вопросов? Лучше задавайте свой вопрос. Михаил Михайлович, да. есть у нас возможность еще а на, два вопроса, на два вопроса ответить? Конечно. Да, пожалуйста, ваш и ваш. Спасибо. Добрый день, Чернышова Карина, независимый исследователь. Михаил Михайлович, спасибо вам большое, что вы уделили время для этой конференции. У меня вопрос, который касается, вот вы упомянули памятник в Москве, да, где дети играют в мурке. Это считается частью контекста, да, идеи будущей выставки, скажем, да, на которой это могло бы быть так, как, как пример. Будущая выставка, которая, если не ошибаюсь, в Петербурге, посвященная изобретованной фигуре. Спасибо. Можете подробнее рассказать об этом проекте? Ну, вы знаете, это большое исследование, как вы знаете, и, может быть, из моих интервью я читали, я занимаюсь этим свыше 50 лет, это на сегодняшний день 700 тем, у меня громадная библиотека, это свыше 1000 квадратных метров во Франции, вот. И там происходит исследование, где Шемякин не имеет права любить или не любить, то есть я просто-напросто аналитик, в общем, вот это было, это схоже, это похоже. Нравится мне, не нравится, это совершенно, сказать, в данном пространстве снимается этот вопрос. Я могу любить там Сезана, Питера Брейкеля вообще, и не любить э, разрезанные внутренности, которые в формалине продаются за, за 2 за три миллиона у Дамьяна Ферста, да, которого выставляли вот в Эрмитаже. Вот, поэтому тема забетованная фигура, она меня интересовала давно, потому что, ну, во-первых, это начиналось с, с древнего Египта, это мумии, это связано с ритуалами, потом это очень тема была распространена в русской иконе, это воскрешение Лазаря, как всегда, вы знаете, выходит забетованная фигура и прочее. И меня интересует, конечно, вот это желание спрятаться, Потому что у нас работают над исследованием моим и психологи, и психиатры. Что такое является вообще само искусство? Допустим, почему художник берет и делает массу дыр на твоей картине, так как фонтана? Или, допустим, художник, скульптор делает скульптуру деревянную, потом берет топор и разрубает эту скульптуру пополам. Что это? Ну, я исследую... Вот эти разрубленные фигуры. Вот она была разрублена войной, вот два человека одинаково, так сказать, один разрубил деревянную, второй разломал эту и прочее. Вот. А психолог начинает интересоваться, а какое же у него было детство. Нанесена была травма. То есть, одним словом, что, так сказать, его побудило заниматься вот этим. Или, допустим, Кристо, который постоянно забинтовывает то рейстак, то, так сказать, забинтовывает велосипед, то мотоцикл, то машину и прочее. Вот этот человек, который выстроил всю свою художественную карьеру на заматывание. Но это очень много. И в мое исследование, вот сейчас выходит первый том, посвященная этому исследованию, это, наверное, страниц, наверное, 400, если не, не больше, это колоссальных иллюстраций разных художников, которые занимались только одним и тем же, заматывали, кто нитками, кто веревками, кто бинтами и все. А уже психиатр начинает еще жестче смотреть на это. Вот. То есть мы делаем вот такое калькирование одновременно на тему забинтованной фигуры, значит, кто-то из нас, и я, когда у меня возможность, у меня громадная, конечно, библиотека еще по литературе, поэзии, философии, мы, когда мне что-то попадается на тему, я, правда, в книжке уже тут же делаю выписку. Сравнительный опус, запитованная фигура. 
кто писал эти цитаты, кто писал о тайне завинтованной фигуры, допустим, Эдгар Фото, другое. Мы забираем еще другую калечку, уже состоящую из литературы и поэзии. То есть у нас психолог, психиатр, а я всего-навсего авиатор, который собирает, вот как это вообще болит над этими репродукциями, над книгами, над историей, выдергивает и сопоставляет их. Вот, так сказать, такая у нас идет работа. Поэтому я думаю, что это одна из интереснейших выставок, вот эта забинтованная фигура, откуда движется это, когда это было настоящим ритуалом, когда это было серьезным, когда это является болезнью. Вот, например, одна, видите, две там психически больных женщин, очень талантливых, они занимаются только тем, что они сидят вот или в больнице, или у себя дома, и они постоянно какие-то объекты из тряпочек, они заворачивают, получаются очень красивые, странные вещи какие-то. Не, не понять, что, не то это тыква разноцветная, не то это какой-то двухметровый огурец, вот, но он весь перевязанный и прочее, прочее. Но это уже болезнь, это уже, так сказать, элемент шизофрении. А кто-то делает вот такие громадные странные вещи, как взять и упаковать здание Рейхстага или Гору, то, что делает. Так что советую прийти на эту выставку, многое будет сразу понятно. Что говорить на тему моих исследований, это можно до утра, потому что их 700 тем, они все интересны, все странные. Я, правда, никогда не думал о том, что, ну, я начинал, там, у меня рука, прическа, глаз, э, там, ранение и прочее. Потом вдруг наращивалось, 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 но я никогда не, не знал о том, что у меня в, 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 будет исследование дерьмо, моча, Блевод и вообще все. То есть на сегодняшний день э, есть такая у меня папка, которая так называется Деголас. Я не знаю, наверное, вас многие знают французский язык. Вот, это как бы омерзительное что-то вообще, вот, про противное. Вот. И одним словом я забираю вот это тщательно опять же. Вот те художники, которые работают вот с теми моментами, элементами, которые могут вызвать тошноту. Например, есть такие моменты в сегодняшнем изобразительном искусстве, свободном, так называемом, актуальном, ну, которые, если вы будете говорить об определенных моментах данного искусства или об объектах, за столом это будет неприлично. Если будет дети, это не нужно делать. Если будет женщина, наверное, будет тоже неудобно, потому что она покраснеет. То есть вот есть такой момент в сегодняшнем искусстве, который называется не искусством модерна, а актуальным искусством. И вот на сегодняшний день современные искусствоведы русские, мы все рвемся, так сказать, вообще быть похожими и быть очень современными. Поэтому есть такой элемент вообще, мы хотим создавать актуальное искусство. Оно может быть очень интересно, но очень может быть и жутким вообще. Поэтому... Я, опять же, не обвините меня в том, что я против современной архитектуры, против современного искусства и все. Нет, я просто за то, что мы называем гармонией. Я вот напоследок могу сказать одну такую вещь. Я когда жил в Америке, я познакомился с одним из профессоров, который занимался генетикой. Он, кстати, изобретатель вот этого знаменитого лекарства, которое делает из лилипута, делает нормального человека. Потому что я знал лилипута, потом его отец... Мы долгие годы не встречались, он сказал, сейчас будет маленький сюрприз на банкете. И вошел здорового роста выше папаши. Американец молодой, я как-то смутно узнал в нем черты вот этого мальчика Лилипута, который сидел у меня на коленях, которым нарисовали все, отец очень комплексовал. Вот. И он уже служил в армии, он уже женился, он кончил архитектурный институт, все. Вот такие чудеса делают генетики. Вот. Но что интересно, я почему говорю, почему важна гармония. Я помню однажды институт такого полусекретного такого жанра, ночью он пригласил меня с Сарой, пригласил где-то часа в два к себе в лабораторию. И я увидел, значит, мы сидели в затемненном зале, он делал две проекции. Ну, вы знаете, наверное, Филонова, вот его формула весны, это такая, в общем, абстрактная вещь, состоящая из каких-то палочек цветных, каких-то странных пятен, очень красивые абстрактные вещи, совершенно не поддающиеся описанию. И рядом был 
была та же самая картинка, но она была немножко сдвинута. Знаете, как будто репродукция из огонька, а это французская репродукция шикарная. И вот меня Бюлли, этот профессор, говорит, ну что ты думаешь, что это такое? Я говорю, ну вообще мне это напоминает абстрактную картину моего любимого художника Филонова. Хотя я знаю, что это совсем не то. Вот. Он говорит, вот здесь, где сдвинуто, искривлено, да, вот эта линия и цвет плывущий, это, говорит, больной ген. Это ген лилипута. А это, где все четко и все очень красиво по цвету, это ген здорового человека. Чем мы занимаемся? Говорит, я занимаюсь в, моем, в моей лаборатории тем же, чем занимаешься ты. Мы ищем гармонию. То есть мы при помощи химии пытаемся этот ген изменить так, чтобы он стал похож на ген здорового человека. Только при помощи химии. Это при помощи кисти, а мы при помощи химии делаем это. Потому что любой ген больной, он имеет нарушение цвета и нарушение формы, гармонии. И вот я думаю, что как бы мы там не уверяли себя, что актуальное искусство там, оно очень замечательное, оно очень все, все равно внутри любой человек всегда будет понимать, вот эта гармония, это то, что нужно душе. Что бы там ни было изображено, там, допустим, там у Жирико отрезанные головы, но как они написаны и как это сделано. А бывает, можно написать яблоко, от которого тебя, тебе станет мутором, потому что цвет будет такой или форма такая, что что-то будет задевать нутро. Вообще искусство – это очень сложная математика, высшая математика, понимаете? Спасибо. У нас есть еще один вопрос обещанный, но очень коротко, большая просьба. Спасибо. Добрый день, меня зовут Татьяна Кушманова. Это просто мой больной вопрос, поэтому я хотела бы его озвучить. Памятник первостроительного Петербурга. Что-что? Памятник первостроительного Петербурга. Да. То есть вам поступали какие-нибудь предложения по его созданию, или вы сами не предполагаете ли что-либо сделать с ним? Потому что это ужасно. Вы знаете, когда я размышляю, вот, не, конечно, не о вас здесь собравшихся, не о той интеллигенции, которая держит наше знамя российское по-настоящему в своих руках, а просто о тех людях, которые сегодня, к сожалению, вершат судьбами многих миллионов. Я думаю, что если так будет продолжаться, то через некоторое время, вот я сейчас работаю на словарем редких забытых слов, да, вообще все, я думаю, что такое понятие, как слово «совесть», «порядочность», оно тоже через некоторое время будет, так сказать, очень в словарях, только мы будем искать, а что это такое, потому что мы теряем. Когда мы говорим вот об этом памятнике, который мне заказал Собчак, который я делал с архитектором Бухаевым, мы делали вот этот памятник тем людям, которые строили Петербург. Леблон, Шрютер вообще, вы понимаете, все. И вот так взять, снести этот памятник, распилить и прочее. С этим памятником очень интересная, забавная история. Вы знаете, как он родился? Приехали французы, и они знали, что первый план Петербурга создал Леблон. Они позвонили в правительство и сказали, что наша официальная делегация хочет подложить венок на могилу Леблона. Ну, я понимаю Собчака, который стал тут же звонить, говорит, а где у нас похоронен Леблон? А Леблон нигде не похоронен. Он был когда-то похоронен, потом это кладбище было уничтожено, стал парк культуры имени Карла Маркса, вот, но там был похоронен и Леблон, и Шлюдер, и прочее, потому что это, ну, типа, кладбище иностранцев. И когда, в общем, одним словом, мы ощутились в неловком положении, Собчак вызвал меня из Америки и сказал, что я очень хочу, чтобы ты сделал памятник архитектора первостроителя, мы там поставим условно, ну скажем, что вот, вот они здесь и похоронены. И вот я стал делать вот этот памятник. Мы сделали этот памятник, было открытие, открывал его академик Лихачев, также вообще, потому что Лихачев очень много написал, мы с ним дружили, он много. Благодаря ему стал Петр Первый, это, это была идея Лихачева, который стоит вот в этом, потому что я его делал для себя, для своего парка. И хочу сказал, что он должен стоять именно этот памятник. Я рассмеялся, обидел, он был пожилой человек, намного десятилетий старше, чем я. Он сказал, что вы зря вы надо мной смеетесь. Я человек с слова. И ровно через два года мне позвонили из Кремля и сказали, что вы можете привозить Петра Первого. 
Вот. И они кушают, как раз вот боролся за то место, где он стоит. Потому что они кушают, все время извинялся передо мной, он подписал бумагу в свое время о том, что я не представляю никакой художественной ценности. И, и благодаря ему, значит, вообще меня тоже, в общем, арестовали и выгнали. И он очень мучился, а я всегда говорю, Михаил Константинович, я говорю, вы поймите, я вам благодарен только вообще. Миша, ну я не знал, мне сказали, какой-то хулиган, шпана, нужно выслать и прочее. Я подписал, не знаю, что это ты. Я говорю, и слава Богу, что подписали. Ну вот. И начались разговоры после того, когда все было спилено. Начались разговоры при э, Яковлеве. Яковлев говорил, у нас должок, мы должны реставрировать это. Потом Матвиенко, так сказать, выходила ко мне с протертыми объятиями, значит, которые тоже говорит, конечно, конечно, это лежит на совести города, мы должны это сделать все. И мы говорим с Полтавченко. Полтавченко просто говорит, вообще он замечательный человек, он говорит, нету денег, и все. Вот. Все очень просто. Потом я сделал памятник нос вот такой, вот небольшой очень, нос я для, для Гоголя вообще все. Тоже уже установили место все. Но даже на такой маленький памятник тоже не нашли, потому что нос на Невском, но это, это вот очень же приятно, интересно. Нос у меня стоит в уголке с прыщиком вообще, как написано у Гоголя. Поэтому вот недавно мы опять ездили туда, мы снимались, стояли люди простые, замечательные, которые говорили, как это ужасно, все мы кивали, кричали уже, ну знаете, сколько лет мы уже кричим, что это ужасно, и каждый раз говорят, да, 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 нужно, нужно восстановить, но нужно собрать деньги, нужно собрать деньги, денег нет вообще, как всегда, деньги в мешочках, в мешочках где они, под глазами. Вот, так, так, что, вот такая история. Поэтому я, я не верю в то, что он будет восстановлен, так сказать, вообще в ближайшие годы. Так сказать, может быть, тогда, когда я уже уйду в Праотсон, тогда, может быть, так сказать, скажут, ну, они нам восстановить вообще памятник Шеминский. Вот. Хорошо, я думаю, что я более-менее ответил на все вопросы девушку с фотоаппаратом. Ну, вы Оскар меня простили, Ёлка, я, но вы поймите меня тоже. Вы знаете, сколько меня фотографируют, и особенно меня. Я не очень люблю свою физиономию, понимаете? Есть Понимаю. люди, которые нарциссы. А я когда вижу фотографию, где у меня можно так, так и все, я, конечно, так сказать, начинаю беситься. Потому что, ну хорошо, вам нужна маленькая фотосессия, попросите, попросите, я... Ну когда обычно иногда вдруг перед моим носом камеры, я же понимаю, это для чего. Вот, поэтому... Поэтому вот такие вещи. Спасибо. Хорошо, ребята, спасибо.